A indicação do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para comandar a autoridade olímpica é uma decisão importante da presidenta Dilma Rousseff. A autoridade olímpica é aquela entidade que vai organizar, promover e assinar os contratos e investimentos que vão envolver a realização das Olimpíadas no Brasil. É muito dinheiro que está em jogo, são muitos negócios que, estão, que também podem ser feitos. E, evidentemente, ao colocar em Henrique Meirelles, a presidenta está dando um sinal de que ela quer dar um tratamento sério para um, 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 um assunto que é sempre importante. E a gente sabe que o mundo de esportes, no mundo inteiro, é um mundo sempre cercado de rumores, de negócios não, não, não muito bem explicados, de histórias que ninguém sabe direito de onde vem. Então, ela está querendo dar um aspecto sério aí. Né? O segundo ponto é que, ao optar por Henrique Meirelles, ela deu uma esvaziada no Ministério dos Esportes. A Autoridade Olímpica também era disputada, ainda no governo Lula, pelo atual ministro dos Esportes, Orlando Silva. Orlando Silva queria continuar o Ministério dos Esportes e queria também ficar com a Autoridade Olímpica. Em determinado momento, o seu esforço para ficar com a Autoridade Olímpica era tamanho, que chegou -se a ficar com a impressão que ele até abria a mão do, do Ministério, mas ele não queria ficar sem a Autoridade Olímpica. Bem, a decisão da ministra, da presidenta, melhor dizendo, foi uh, no sentido contrário. Uh, o pano de fundo dessa questão é que a presidenta está acertando uh, as, a vida na base aliada. Existe uma queixa por parte do Partido do, dos Trabalhadores, que é o partido dela, de que o PCdoB é um partido que ajuda pouco e cobra muito. Não tem uma base de parlamentares muito grande, não cresceu e, ao mesmo tempo, não perde uma oportunidade de, de tentar tirar uma casquinha. Uh, o último exemplo, eles dizem, foi quando havia uma disputa pela presidência da Câmara e o deputado Aldo Rabelo, o maior, o, maior, o parlamentar mais conhecido do partido, até ameaçou disputar a presidência. Em São Paulo, onde o PT e o PCdoB uh, atuavam em conjunto, o PCdoB deixou a base de oposição ao prefeito Gilberto Kassab e hoje é aliada da prefeitura. Então é uma situação bastante estranha. Em São Paulo eles estão separados, em Brasília eles estão unidos. E o PT se queixa disso. Já se queixou em reuniões internas, já fez chegar esse descontentamento para vários ministros. E essa medida também ela, uh, ajuda a colocar um pouco de ordem nessa discussão. Quer dizer, o, o, o PCdoB tem, continua tendo um tratamento bastante generoso, mas não terá aquilo que seria o grande botim da área de esportes nos próximos anos.